ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് മാർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാം മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം സ്റ്റുഡൻസിനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാർക്കുകൾ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നേരിടണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ പരീക്ഷക്കായിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായ ഉത്തരം എഴുതാൻ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ട്രിക്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യമായാൽ പോലും നമുക്കതിന് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റ് പല ചോദ്യങ്ങളും എഴുതാനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓരോ രീതിയിലെയും ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ സമയബന്ധിതമായി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് തരും നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോമ്പറൻഷനിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകും ആ വിവരങ്ങൾ ടേബിൾ രൂപത്തിൽ നൽകാം അതായത് ഒരു ടേബിളിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൽകാം പൈച്ചാട്ടായിട്ട് നൽകാം ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാം ബേസിൽ നൽകാം ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുക നമ്മൾ ആദ്യം ശീലിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ തന്ന ഡാറ്റ ആയാലും ഗ്രാഫിൽ തന്ന ഡാറ്റ ആയാലും ഏത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റാസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിലബസ് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെയുള്ള പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പരീക്ഷയിലും ടേബിൾ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്ന ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പലരും അത് വായിക്കാതെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യവും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കണം ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നാലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉറപ്പിക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായി വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
റഫ് ഷീറ്റ് എന്തായാലും പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് നൽകും എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചാലും നൽകും നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റഫ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം ചോദ്യം മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണവും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാവുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിത് ബാധകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ഒഴിവാക്കി കളയാം ഓക്കെ ഇതങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ പെർസൺസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് നെയ്മിലി ബി എ ബി സി എ ആൻഡ് ബി ബി എ ഇൻ ദ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജസ് എ ബി സി ഡി ഇ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ടേബിൾ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ ഈ അഞ്ച് കോളേജുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബി എ ബി സി എ ബി ബി എ ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ബി സി എ ഇൻ ദ ഫൈവ് കോളേജ് ടുഗദർ നമ്മളിവിടെ തന്ന അഞ്ച് കോളേജുകളിലെ ബി സി എ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏവറേജ് നമ്പറാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ബി സി എയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എടുക്കുക അഞ്ച് കോളേജുകളാണുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് കോളേജുകൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബി സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ റഫ് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇനി വരാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ബി സി എ ബി എ ആൻഡ് ബി ബി എ ഇൻ ഓൾ ദ കോളേജ് ടുഗദർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോളേജുകളിലെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അത് ബി സി എയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബി എയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണുക അത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബി ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇസുകൾ ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബി സി എ ബി എ ബി ബി എ അപ്പോൾ ബി സി എ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ
അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന അഞ്ചിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അതിനെ വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തി ഏഴാണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എഴുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക റേഷ്യോ കാണുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ബി സി എ ഇൻ കോളേജ് സി എൻ ഇ ടു ദോസ് സ്റ്റഡിയിങ് ബി എ ഇൻ ദ കോളേജ് എ എൻ ബി അപ്പോൾ ബി സി എയുടെ സി എൻ ഇ മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബി എയുടെ എ എൻ ബി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ് അപ്പം അത് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സിയും ഡിയും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അഞ്ചിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ചിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡാക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അരിക്കുന്നതും ഗുണിക്കുന്നതും കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം സംഖ്യകളൊക്കെ തന്നെ കാരണം ഈസി ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ബി ബി എ ഇൻ കോളേജ് സി ഫോംസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ബി ബി എ ഇൻ ദ ഫൈവ് കോളേജ് ടുഗദർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സി കോളേജിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബി ബി എ അഞ്ച് കോളേജിന് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ബി ബി എ സി കോളേജിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പതിനേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ നമുക്ക് സമയം വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ബി എ ഇൻ കോളേജ് ബി ഫോം വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ടുഗദർ സെയിം കോളേജ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ദ ടു ഡിജിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിസിമൽ പോയിൻറ്റ് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ബിയിലെ ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് പേരാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ഓൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഇര
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പരിശോധിച്ചത് അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എൻ ഡി എയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാ